s'han complert 40 anys de l'entrada efectiva del primer tribut ambiental sobre l'aigua a Catalunya. En un exercici de transparència us explicarem el destí d'aquest tribut, doncs sense l'esforç de la ciutadania i la indústria no hauríem arribat on estem i no podríem desplegar noves actuacions del cicle a l'aigua. En aquest vídeo t'explicarem el perquè d'aquest impost, la seva evolució i quins són els reptes de futur que afrontem. A finals dels anys 70 del segle passat, la situació dels rius catalans era molt dolenta. La contaminació era un problema persistent i la qualitat de l'aigua dels boscos de ribera i de la fauna era molt baixa. La majoria de les ciutats i pobles no disposaven de depuradora ni de cap connexió a un sistema de sanejament i abocaven directament al medi sense sanejar l'aigua utilitzada per l'activitat humana industrial. A més, les grans indústries tampoc disposaven dels tractaments necessaris de depuració per a les seves aigües residuals. Aquesta situació va provocar episodis greus de contaminació al nostre país. Per revertir aquesta situació, es va aprovar a començaments dels anys 80 la creació d'un tribut, el cànon de sanejament, que assumia el cos de construcció, reposició, manteniment i explotació dels sistemes de sanejament de forma subsidiària al món local, en tractar-se d'un tema d'interès general de país. El primer pla de sanejament per construir depuradores i contribuir a la millora progressiva del medi es va aprovar el 1983 i va suposar la implantació del cànon de sanejament i l'increment de tarifa de sanejament com a instruments econòmics financers que asseguraven el finançament de les obres previstes. El 1991 es va crear el cànon d'infraestructures hidràuliques per finançar actuacions relacionades amb l'abastament i la garantia. L'any 2000, la creació de l'ACA va suposar la unificació del cànon de sanejament i del cànon d'infraestructures hidràuliques per donar lloc a l'actual cànon de l'aigua. És molt important traslladar a la ciutadania quin és el destí del que es rep a través del cànon de l'aigua. Casos d'èxit són la millora de la conca del riu Bessós, on, gràcies a les depuradores instal·lades, s'ha pogut recuperar la fauna pistícola juntament amb la resta de vida associada a l'ecosistema. Això ha permès el retorn de la llúdriga, mamífer que només es pot trobar en ecosistemes del valor ecològic. També s'ha pogut finançar la millora de la qualitat de totes les platges litorals, amb el reconeixement internacional de 96 platges amb bandera blava el 2023, o la renaturalització de rius mitjançant una gestió compartida amb entitats ambientals, com és el cas del tram final del riu Gaià. La necessària tributació de l'aigua ha permès construir no només prop de 550 depuradores d'aigües residuals i altres projectes importants per millorar la qualitat de l'aigua, sinó millorar la garantia de subministraments i la qualitat hidromorfològica i ambiental dels rius. Actualment, el cànon de l'aigua és un tribut amb finalitat ecològica de caràcter ambiental que aplica el criteri de que contamina paga. És un tribut finalista, és a dir, la seva recaptació es destina a finançar les funcions que són competència de l'agència. L'estructura actual del cànon de l'aigua té com a objectiu incentivar l'estalvi i la gestió eficient dels recursos hídrics, al mateix temps que es busca garantir un accés equitatiu de l'aigua per a tots els ciutadans. Per exemple, s'ha implementat una tarifa social que estableix la seva gratuïtat a aquelles persones de convivència que no superin el primer tram de consum, establert en un metros cúbics al mes. L'objectiu de garantir l'accés a l'aigua a les persones més vulnerables. S'amplien els trams de consum per a aquelles unitats de convivència de més de tres persones que així ho sol·licitin. I existeixen quatre trams de consum amb tarifes creixents per a usos domèstics, estimulant un ús responsable de l'aigua i assegurant la seva assequibilitat per als consums bàsics. D'altra banda, la tarifa individualitzada industrial aplica el principi de que contamina paga de manera que les empreses que produeixen més residus hídrics paguen més per la seva gestió, incentivant així una producció més sostenible i respetuosa amb el medi ambient. Mitjançant el cànon de l'aigua, es recapten de mitjana més de 450 milions d'euros a l'any, que es destinen a finançar les activitats pròpies de les competències de l'agència. L'actual pla de gestió de les conques internes preveu un seguit d'actuacions a executar per valor de 2.400 milions d'euros. La principal font de finançament d'aquestes obres serà el cànon de l'aigua, amb l'objectiu d'assolir el bon estat ecològic de totes les masses d'aigua, 
siguin rius, llacs, aqüífers o zones costaneres. Les principals actuacions fan referència a la millora de la garantia de l'abastament, la construcció d'apuradores als municipis que encara no en tenen i la prevenció dels riscos d'inundació. El cànon de l'aigua ha permès la recuperació ambiental de moltes masses d'aigua que fa anys estaven fortament contaminades i és una eina per incentivar un consum responsable i sostenible tant per part de la ciutadania com de la indústria. Pel futur, pel futur està clar que no podem preveure una reducció de costos del cicle de l'aigua, per això caldrà evolucionar el cànon per tal que segueixi sent útil tant per incrementar la garantia en l'abastament com per finançar noves depuradores i la millora del medi hídric, entre altres, tenint present, això sí, la situació social i econòmica i fomentant una cultura de que l'aigua és un bé imprescindible i per això té un cost. Agència Catalana de l'Aigua. Generalitat de Catalunya.